கருமையானவர்களே உங்களை நான் ஏசு கிறிஸ்துவ இனிய நாமத்தில் இந்த அறுவடை நேரம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு கூட நான் வரவேற்கிறேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வெல்கம் ஆல் டு திஸ் ஹவரா ஹார்வெஸ்ட் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் இன் த நேம் ஆஃப் அ லார்ட் அண்ட் சேவியர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கத்துடைய வார்த்தையை நாம் ஏன் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் கத்துடைய வார்த்தையை தான் நம்முடைய பலன் ஒரு மனிதன் எழுந்து நடக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்தை ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு பலன் அவசியமாக இருக்கிறது இப்பொழுது நாம் ஏன் உணவு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏன் நிறைய பயிற்சி மேற்கொள்கிறோம் நாம் நல்லவைகளை நாம் சாப்பிட்றோம் குடிக்கிறோம்னு சொன்னால் நமக்கு பலன் வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு காரியத்தை நாம் சொல்லுவோம்னு சொன்னால் அந்த உலகத்தில் உலகம் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு 
சொல்லி கொடுத்துருக்க அது மட்டுமல்ல அந்த உலகம் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்று மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் ஏற்கனவே நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறார் யோசித்து பாருங்க நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்குள்ளே பேசுகிறோம் நாம் இப்பொழுது இன்றைக்கி நான் பஸ் ஸ்டாண்டு போகணும் நான் அந்த கடைக்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது இந்த பொருளை நான் தூக்க வேண்டும் நான் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பேசுகிறோம் அல்லது மற்றவர்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் செய்யுங்க அங்கே போங்க என்று சொல்கிறோம் இந்த ஒரு காரியத்தை நாம் பேசக்கூடிய காரியமாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்னொரு ஒரு ஆள் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையாக கூட இருக்கலாம் இவைகளை செய்வதற்கு நமக்கு பலன் வேண்டும் பிரியமானவர்களே நாம் கேட்குறோம் நாம் ஆசைப்படுகிறோம் ஆனால் அவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பலன் வேண்டும் இப்போ யோசித்து பாருங்க தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு பவுல் அழைக்கப்பட்ட போது இந்த ஊழியத்தினுடைய தேவைகள் அதிகமாக இருந்தது ஜனங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிந்திருக்கவில்லை பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறவரை நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் என்று பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் அதை ஏன் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இந்த பவுளை ஆண்டவர் ஊழியத்திற்கு என்று அழைத்த போது அவருக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் அவருக்கு இருந்த தேவைகள் அவருக்கு இருந்த எதிர்ப்புகள் ஏராளம் அது மட்டுமல்ல அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே அவருக்கு இந்த பவுளுக்கு சரீரத்தில் ஒரு நோய் இருந்தது ஒரு பலவீனம் இருந்தது இந்த பலவீனத்திற்காக பவுள் எத்தனையோ மாதங்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆண்டோட ஜபம் பண்ணினார் ஆனால் இவைகள் மத்தியில் ஆண்டவர் அவருக்கு என்ன தெரியப்படுத்தினார்னு சொன்னால் உன்னுடைய பலவீனத்தில் எனது பலன் பரிபூர்ணமாய் விளங்குகிறது என்று சொன்னார் அப்பொழுது ஆண்டவர் அங்கே செய்ய சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னன்னு சொன்னால் பவுல் பலவீனத்தை அல்ல ஆண்டவருடைய பலத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் அதே போல் எனக்கு அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட பலவீனராக இருக்கக்கூடிய நாம் பலனற்றவர்களாக நாம் எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு பலன் இல்லாதவர்களாக நாம் நாம் செய்யத்தக்கதான ஒரு பலன் வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பலனை கொடுக்கிற ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்களும் நானும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதாவது சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது வார்த்தையாகிய ஆண்டவர் வார்த்தையாகிய தேவன் நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் இப்ப பாருங்க அந்த வார்த்தையாகிய தேவன் நமக்குள் வாசம் பண்ணும் போது அந்த பலனை பயன்படுத்துவதற்குரிய அந்த உரிமையை ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ லோயா ஆகவே தான் இந்த பவுல் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பொருளாதார பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் ஒரே நான் எவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ண போகிறேன் என்று தெரியாது ஆனால் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த மகாப்பிரிய திட்டத்தை நான் நிறைவேற்றுவதற்குரிய பலனை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதான் சொல்கிறாரு நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் ஹலோ லோயா ஆகதான் பிரியமானவர்களே இந்த பவுல் செத்தவனை கூட உயிரோடு எழுப்பினார் நோயாளிகளுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் அது மட்டும் போல பவுல் வாயை திறந்து பேசின பொழுது தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டது தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டபடியினால் ஜனங்கள் கத்துடைய வார்த்தையினால் தொடப்பட்டார்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய முழு ஐரோப்பா கண்டமும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தெய்வமாக அவர்கள் ஆராதிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்ன சொன்னால் அன்னைக்கு அந்த நாளில் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக அன்றைய அந்த பவுல் அங்கு போய் கத்துடைய வார்த்தையை பேசினதினால் தான் இன்றைக்கு அவர்கள் இயேசுவை சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு என்ன காரணம் அன்றைக்கு பவுல் பேதுரு ஆண்டவருடைய சீசர்களால் சொல்லப்பட்ட கத்துடைய வார்த்தை ஏன் சொன்னால் அவர்கள் என்ன நம்பினார்கள் சொன்னால் இது நான் பேசக்கூடிய கத்துடைய வார்த்தையில் ஜீவன் உண்டு என்று விசுவாசித்தார்கள் எனக்கு அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே நம்மை பலப்படுத்த கிறிஸ்து நமக்கு இருக்கிறவரை நம்முடைய சரித்திரக்கூடிய பலவீனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளாதார காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக எழுப்பக்கூடிய சாத்தோடைய திட்டங்கள் எவைகளாக இருந்தாலும் அவைகளை மேற்கொள்ள ஆண்டவர் உங்களுக்கு பலனை கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ லோயா ஆகவே தான் பார்க்கிறோம் பவுலனுடைய கையை வந்து விஷமுள்ள பாம்பு கடித்தது அதை அவன் பவுல் என்ன செய்தார்னு சொன்னால் அதை உதறி போட்டு விட்டு போனார் ஒரு இடத்து சொல்கிறாரு பவுல் அந்த ராத்திரியில் அங்கே பார்க்கிறோம் அவர் சென்ற படகுக்கு அந்த கப்பல் உடைந்து போனது அவர்கள் நிர்வாணிகளாய் ஆக்கப்பட்டார்கள் அந்த கப்பலுடைய அந்த கட்டைகளை பிடித்து கொண்டு நீந்தினார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவருடைய சூழ்நிலைகளை அப்போலாம் பவுல் சொல்கிறாரு பட்டினி வரட்டும் நிர்வாணம் வரட்டும் என்ன வந்தாலும் ஆண்டவர் மேல் நான் வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை யாரும் பிரிக்க முடியாது 
ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஷார்ட் கம்பிங்ஸ் இந்த உலகத்தில் வரக்கூடிய தற்காலிகமான பிரச்சனைகள் நம்முடைய நித்திய நம்பிக்கையாக ஆண்டமை வைக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த செய்தியை கேட்கிற அருமையான சகோதரி சகோதரியே ஒருவேளை நீங்கள் ஊழியக்காராக இருக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு சபைக்கு செல்லக்கூடிய விசுவாசியாக இருக்கலாம் ஏன் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக அல்லாதவர்களை கூட இருக்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கத்தோடைய வார்த்தை சொல்கிறது நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய காரியங்கள் பிரச்சனைகள் தேவைகள் எல்லாம் ஒரு தற்காலிகமானது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்றைக்கு உங்கள் தெய்வமாக மாறுகிறாரோ என்றைக்கு நீங்கள் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறீர்களோ அன்றைக்கு உங்களால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஏன் தெரியுமா உங்களுடைய பலத்துறை பேசவில்லை உங்களுடைய பலத்தினால் அது நடப்பதில்லை நீங்கள் ஆண்டவருடைய பலத்தை பேசுகிறீர்கள் ஆண்டுடைய பலத்தினால் உங்களால் எல்லாவற்றையும் செய்வதற்குரிய பலனை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஆண்டவரத்தை ஜபிக்கும் போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய இருதயத்தில் எதை வாஞ்சிக்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அனைவர் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் ஜபத்தில் அவர்கள் எதிர்மறையானவைகளை ஜபிக்கிறார்கள் அவர்கள் எதிர்மறையான ஒரு அவிசுவாசத்தை ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் பிசாசு தான் இந்த உலகத்தின் முதலாவது பொய்யையும் ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்திற்கு எதிர்மறையானவைகளை அவன் பேசினதை பார்க்கிறோம் அவன் எதிர்மறையானதை பேசின போது இந்த உலகத்துக்குள் பாவம் வந்தது இந்த உலகத்திற்குள் கஷ்டம் வந்தது இந்த உலகத்திற்குள் கண்ணீர் வந்தது இந்த உலகத்திற்குள் ஒரு மறைவான ஒரு வாழ்வு என்பது வந்தது பிரியமானவர்களே யோசித்து பாருங்க முதலாவது அந்த எதிர்மறையான காரியத்தை பிசாசு பேசினான் அதை தொடர்ந்து ஏவால் பேசினால் அதை தொடர்ந்து ஆதாம் பேசினான் இப்படி அவர்கள் பேசினபடினால் யோசித்து பாருங்க ஆண்டோடைய சமூகத்தை விட்டு விரட்டப்பட்டார்கள் அவருடைய கால்களில் கல் குத்தினது முள் குத்தினது அவர்கள் நெத்தியில் வேர்வை சிந்த அவர்கள் தங்களுடைய உணவுக்காக உழைக்க வேண்டியிருந்தது பிரியமானவர்களே எதிர்மறையான ஒரு காரியம் எதிர்மறையான வார்த்தையை ஒரு பொழுதும் ஆண்டவர் உங்களை பேசும்படி தேவன் இந்த உலகத்தை திட்டமிடவில்லை ஆண்டவர் ஆகிய தேவன் நேர்மறையானவைகளை பேசும்படி ஜபிக்கும்படி ஆண்டவர் உங்களுக்கு நமக்கு ஒரு திட்டத்தை கத்தர் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் இங்கே பார்க்கிறோம் மார்க்கல சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் சொன்னால் ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது ஜபம் என்பது ஒரு விசுவாசத்தின் ஒரு பரிமாணம் ஆயிருக்கிறது ஒரு விசுவாசத்தினுடைய ஒரு காரியம் ஆயிருக்கிறது அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே ஒரு ஜபம் என்பது விசுவாசத்தின் ஒரு அங்கம் அந்த விசுவாசத்தில் அந்த விசுவாசமாகிய அந்த கிரியையில் அந்த ஜபத்தில் நீ எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ ஆமே நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே ஏசு என்ன சொல்கிறேன் எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்கள் நீ எவைகள் கேட்டாலும் நீங்கள் நல்லதை கேட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் மரணத்தை கேட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எதிர்மறையானவர்களை கேட்டாலும் பரவாயில்ல தேவடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஒரு பொதுவான வார்த்தை ஒரு வேக் சென்டென்ஸ் ஜீசஸ் யூசஸ் இயர் ஆண்டவர் என்ன பேசுகிறாருனா ஆண்டவருடைய அந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் நித்தியமாக ஏற்படுத்தின அந்த ஆவிக்குரிய சட்டத்தை கத்தருங்க பேசுகிறார் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா ஜபத்தில் நீங்கள் நல்லவைகளை மட்டும் கேளுங்க நல்லவைகளை கேட்டால் அவைகள் மட்டும் உண்டாகும் தீமைகளை கேட்டால் அது ஜபம் ஒன்றும் இல்லாமல் போய்வரும் அதை கொடுத்து கவலைப்பட வேண்டியதுன்னு சொல்லலை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் ஜபிக்கும் போது ஜபம் என்பது விசுவாசத்தினுடைய ஒரு கிரியையாக இருக்கிறது விசுவாசிக்கிறவன் ஜபிக்கிறான் இதில் ஒரு காரியம் என்ன விசுவாசிக்க வேண்டும் சொன்னால் அருமையானவர்களை நீ ஜபிக்க மாட்டீர்கள் ஏனால் விசுவாசம் என்பது ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறேன் நான் ஜபிக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்கு எனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பது பிரியமானவர்களே இங்கே ஜபிக்கும் போது இயேசு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஜபிக்கும் போது எவைகளை கேட்பீர்களோ நேர்மறையானவர்களை கேட்பீர்களோ நேர்மறையானவைகளை கேட்பீர்களோ அல்லது எதிர்மறையானவர்களை கேட்பீர்களோ அல்லது ஒரு வெற்றியை குறித்து பேசுவீர்களோ அல்லது தோல்வியை குறித்து கேட்பீர்களோ அது தெரியாது ஆனால் தேவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா எவைகளை நீங்கள் கேட்கிறீர்களோ அவைகளை என்ன சொல்லுங்க எவைகளை கேட்கிறீர்களோ அவைகளை என்ன செய்கிறீர்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிங்கள் அல்லலுயா 
நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஜபம் என்பது விசுவாசத்தில் உண்டாகக்கூடிய ஒரு கிரியையாக இருக்கிறது நாம் எதுக்கு ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவிட்ட கேட்க போகிறோம் எவைகளை கேட்கணும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எவைகளை கேட்கிறீர்களோ அதை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று என்ன செய்யுங்க விசுவாசி நல்லா கவனிக்கணும் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்கிறேன் ஹலோ லூயா சில நேரங்களில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீங்கள் கிறிஸ்தவங்க இல்லாட்டி ஆண்டோட எப்படி எல்லாம் ஜபிக்க மாட்டீங்க சில நேரத்தில் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் தவறானவைகளை ஜபிக்கிறோம் எதிர்மறையானவைகளை ஜபிக்கிறோம் அப்பொழுது நம்ம எதை ஜபிக்கிறோமோ நம்மளை அறியாமலேயே அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்ற ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இவ்வளோ யோசிச்சு போகிறோம் ஆண்டு எனக்கு தருவார் என்று சொல்லிட்டு என்ன நினைக்கிறோம் நான் ரொம்ப நாளாக ஜோம் பண்ணேன் எனக்கு ஆண்டு வந்து கேட்டாரா கேட்கலன்னு தெரியல என்ற ஒரு ஒரு சந்தேகத்துக்குள் போகிறோம் அருமையில் தேவடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய ஜபம் உங்களுடைய விசுவாசத்தினால் தேவனிடத்திலிருந்து பதிலை கொண்டு வருகிறதாக இருக்கிறது உங்களுடைய ஜபத்தில் விசுவாசம் என்பது இல்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவிடத்திலிருந்து ஒன்றுமே கொண்டு வர முடியாது பிரியமானவர்களே இங்கே பாருங்கள் ஆண்டவர் ஒரு ஆவிக்குரிய சட்டத்தை மனிதனுக்கு என்று தேவன் வகுத்து வைத்திருக்கிறார் இங்கே பார்க்குறோம் விசுவாசம் உள்ள ஜபம் என்பது ஆண்டவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய சட்டமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த ஆவிக்குரிய சட்டத்திற்கு மூலமாகத்தான் ஒரு மனிதன் கத்தரிடத்தில் அடைய முடியும் என்று தேவன் ஒரு திட்டத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் வார்த்தையினால்ப்படுகிறது <laughs> நாம் என்றைக்கு இந்த கத்துடைய வார்த்தையை நாம் பேசுகிறோமோ அன்றைக்கு அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தை நாம் பேசக்கூடிய நாம் விரும்பக்கூடிய காரியத்தை அது உருவாக்குது என்று பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவராக இயேசுக்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்வதை பார்க்குறோம் இதில் வந்து என்ன காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஆண்டுடன் ஜபிக்கும் போது எப்படிப்பட்டவைகளுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தோடு சிரத்தையோடு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் ஆண்டு சமூகத்தில் போகிறார்கள் முழங்கால் படுகிறார்கள் ஆனால் எதற்காக ஜபிக்க போகிறோம் அல்லது இது சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு அர்த்தமற்ற ஒரு நோக்கம் இல்லாத ஒரு ஜபத்தை செய்வதை பார்க்கிறோம் த பீப்புள் டுடே தேர் கோயிங் டு ப்ரே but they have no aim they, they are aimless people they do not know what should they need to pray andre solrar evaigalukkaga jebikireergal neenga kavanikkavada vaarthai enna evaigalukkaga edarkaga jebikireergalo javamana pinnadi avaigalai neenga unga sindhara vachirukono adha petrukolla pogiren andavana kudukka pograr endra vishwasam ungalku irukka vendam ippol idu naan ungalku neradiya kekkakoodiya kelvi அருமையான சகோதரி சகோதரி இன்றைக்கு அனைவரும் எல்லாரும் ஜபிக்கிறார்கள் ஜபித்து முடித்த பின்பு எந்த காரியங்களுக்காக ஜபித்தீர்கள் என்ற சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்குதா யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு தெரிந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எனக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் அனைவரும் தெரியும் ஆனால் அவர்கள் சொல்வார்கள் நான் ஜபம் பண்ணேன் பிரதர் அவைகளை பெற்றுக்கொண்டீர்களா என்று சொன்னால் அவர்கள் அதை கொடுத்து அறிவற்றவர்களாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எதற்காக ஜபித்தோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது ஜபம் பண்ணுவார்கள் அதோடு கூட மறந்து போய்விடுவார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் ஜபத்தில் ஆண்டவிடத்தில் சொன்னதை காட்டிலும் இந்த உலகத்துடைய காரியங்கள் அது உலகத்துடைய காரியங்களில் தான் அதிகமான சிந்தனைகள் உருவாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு உதாரணமாக யோசித்து பாருங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பண தேவை இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆண்டவிடத்தில் போய் முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரே எனக்கு பணம் வேண்டும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் ஆண்டவரே ரொம்ப துன்பத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிப்பது உண்மைதான் ஆனால் ஜபித்து முடித்த பின்பு அந்த ஜபத்தை அந்த மனிதன் மறந்து விடுகிறான் அதன் பின் அவருடைய சிந்தனையில் எங்கே போகுது சொன்னால் எங்கே நான் லோன் வாங்க முடியும் எந்த மனிதனத்தில் போய் நான் வட்டிக்கு கடன் வாங்க முடியும் எங்கே போனால் எனக்கு இந்த பணம் கிடைக்கும் என்ற சிந்தனையை காட்டிலும் ஆண்டவர் மேல ஒரு சிந்தனை குறைவாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ ஜபம் பண்ணும்போது அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் எதற்காக ஜபம் பண்ணீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்ற விசுவாசத்தோடு நடக்க வேண்டும் அல்ல லூயா நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஜபித்திருக்கக்கூடிய ஆண்டவரால் நீங்கள் கேட்டவைகளை கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு அவர் சாதாரண தெய்வம் அல்ல எப்பேற்பட்ட காரியத்தை நீங்கள் கேட்டால் ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லி எவைகளை நீங்கள் கேட்டாலும் அவைகளை என் ஆண்டவர் கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் அவைகளை கொடுப்பதற்கு என் ஆண்டவரால் முடியும் பிரியமானவர்களே 
என்ன கண்பானவர்களே இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அநேகர் ஆணுடைய சமூகத்தில் வந்து ஜபிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா எதற்காக ஜபித்தோம் என்பதை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் உலகத்தின் மேல் வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை காட்டிலும் ஆண்டவர் மேல் வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கையானது குறைவாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம ஜபத்தில் பாருங்கள் அநேகர் தோல்விகளை ஜபிக்கிறார்கள் தோல்விகளை அறுவடை செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு அநேக ஜபத்தில் குறைவுகளை பேசுகிறார்கள் குறைவுகளை அறுவடை செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டோட சமூகத்தில் நான் ஜோம் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னதை என் ஆண்டவர் கண்டிப்பாக எனக்கு தரப்போகிறார் என்ற விசுவாசம் என்றைக்கு உங்களுக்கு நிச்சயப்படுத்தப்படுகிறதோ அன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்டவிடத்திலிருந்து மெய்யாகவே நீங்கள் கேட்டவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமை அழைக்கும் போது ஆப்ரஹாமுக்கு ஒரு புளு பிரிண்ட்ல ஆண்டவர் கொடுக்கல உன்னை இந்த இடத்துல இந்த வருஷத்துக்கு கொண்டு போவேன் இந்த வருஷத்தில் உன்னை எப்படி ஆசீர்வதிப்பேன் இந்த வருஷத்தில் எப்படி பண்ணுவேன் ஆண்டவர் சொல்லலை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் நீ புறப்படு நான் காட்டும் தேசத்துக்கு போ உன்னை என்ன செய்வேன் உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை நான் உன்னுடைய சந்ததியை பழுகி பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் யோசித்து பாருங்க அந்த வார்த்தையை அவன் விசுவாசித்தான் அந்த வார்த்தையை அவன் இருதயத்தில் வைத்து கொண்டான் அந்த வார்த்தையை கேட்ட பின்பு அதன் பின்பு ஒரு நாளும் அவன் அவிசுவாசப்படவில்லை என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் நாம் நம்முடைய ஜபத்திற்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அநேக நேரங்களில் நாம் காரண காரியங்களை தேடுகிறோம் சில இது நினைக்கிறோம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல ஆண்டவர் அமைதியாக இருக்கிறார் நான் ஜபம் பண்ணினேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஒரு நாளும் அமைதலாக இருக்கிறவர் அல்ல உடைய விசுவாசம் உள்ள ஜபம் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா கத்துடைய வார்த்தை ஒரு நாள் மாறாது ஆண்டவர் சொன்னார் சொன்னதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது எவைகளுக்காக ஜபிக்கிறீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நூறு சதவிகிதம் விசுவாசித்து காத்திருங்கள் அவைகளை நீங்கள் கண்டிப்பாய் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்னைக்கு நீங்கள் ஆண்டவட்ட நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களோ ஜபத்தில் சொல்லிட்டீங்களோ அதன் பின்பு ஒரு நாளும் மனுஷிகமான முயற்சிக்குள் செல்லக்கூடாது நாம் மனுஷிகமான முயற்சிக்குள் செல்லாமல் விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஜெபித்த அந்த காரியத்தை கண்டிப்பாய் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை கத்ததாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமே எப்போதும் நாமத்தை துதித்துக் 
கொண்டிருப்பார்கள் சேனைகளின் கத்தரின் பிரசன்னம் ஈரங்கட்டும் சேனைகளின் கத்தரின் பிரசன்னம் ஈரங்கட்டும் கத்தாவே உமது வாசஸ்தலம் எத்தனை இன்பமானது என் ஆத்ம அதன் வாஞ்சையா தவணமாயிருக்கின்றது அதன் மேல் வாஞ்சையா தவணமா 